ఆ రోజు చెప్పినటువంటి మాట అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తొలి నాళ్ళలోనే క్యాబినెట్లో పెట్టినటువంటి తీరు కానీ అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించినటువంటి ఆ ప్రకటనకి నిన్న మొదటి విడతగా మూడు లక్షల అరవై తొమ్మిది వేల ఆరు వందల యాభై ఐదు పదివేల రూపాయల లోపు కట్టినటువంటి బాధితుల అందరికి కూడా రెండు వందల అరవై మూడు కోట్ల తొంభై తొమ్మిది లక్షల్ని ఇవాళ డిఎల్ఎస్ ద్వారా బాధితుల అందరి ఖాతాల్లో జమ చేసే కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం తీసుకుంది గత ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన కొనసాగించినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు భారతదేశంలోనే తను పెద్ద ముఖ్యమంత్రి అని నలభై సంవత్సరాల రాజకీయ అనుభవం ఉందని పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన చేశానని చెప్పుకున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా ఈ రాష్ట్రంలో పంతొమ్మిది లక్షల యాభై వేల మంది అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు రోడ్లపైకి వచ్చి ఉద్యమాలు చేసిన పోరాటాలు చేసిన దీక్షలు చేసిన ఏనాడు కూడా కనీసం బాధితులను ఆదుకోవడం కోసం ఆలోచన చేసినటువంటి పరిస్థితి లేదు యాజమాన్యం అగ్రిగోల్డ్ యాజమాన్యంతో కుమ్ముక్కై యథేచ్ఛగా వాళ్ళకి ఒత్తాసు పలికే కార్యక్రమాలని మరోపక్క అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తులను అప్పనంగా దోచేసుకోవాలనే ఆలోచనతోనే ప్రభుత్వ పరిపాలన కొనసాగిందే తప్ప ఎక్కడా కూడా బాధితులు ఆదుకోవడానికి ఆలోచన చేయాలా ఎందుకు రాజకీయ అనుభవం దేనికి పరిపాలన దేనికి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన చెప్పుకున్నటువంటి ఆ ముఖ్యమంత్రి పరిపాలన ఎవరికి కావాలా పరిపాలన చేయడానికి రాజకీయ అనుభవం అక్కర్లా బాధితులను ఆదుకోవడానికి నలభై సంవత్సరాల ఇండస్ట్రీ అక్కర్లా బాధితులను ఆదుకోవాలనే ఆలోచన ఉండాలా వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలనే తలంపు ఉండాలా వాళ్ళ కుటుంబాలు ఎందుకంటే మూడు వందల మంది పైచులకు అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు ఈ రాష్ట్రంలో తిరిగి ఏ ఒక్క అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు ఆత్మహత్యలు చేసుకోకూడదు వాళ్ళందరూ కూడా అండగా నిలబడాలనే ఆలోచన కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా చెప్పిన మాట కట్టుబడే ఉండే వ్యక్తిగా మాటల ప్రభుత్వం కాదు ఇది చేతల ప్రభుత్వం నిరూపించే వ్యక్తిగా నవరత్నాలతో పాటుగా ఈరోజు పదవ రత్నంగా ఇవాళ అందరూ కూడా అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు అందరూ కూడా ఉదయం నుంచి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎవరు మాట్లాడినా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వాళ్ళ దేవుడుగా కొలుస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఎందుకంటే అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు అందరూ కూడా సన్నా చిన్న కారు రైతులు వ్యవసాయ కూలీలు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళ వాళ్లే ఉన్నారు అందుకే వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తమ జీవితంలో మర్చిపోలేమనే భావన వ్యక్తం చేసే రీతిలో ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాట్లాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నాయి నిజంగా నేను కూడా అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల పక్షాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో పోరాటం చేశాం ఎందుకంటే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఇవాళ గర్వంగా చెప్తా ఉన్నా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో జెండా భుజాన పెట్టుకున్నటువంటి కార్యకర్తగా ఇవాళ గౌరవంగా గర్వంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో పనిచేస్తున్నందుకు ఇవాళ గర్వపడుతున్నామనే అంశాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నా ఎందుకంటే ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించినటువంటి ప్రతి అంశాన్ని కూడా ఎన్నికల ఆ రోజు చెప్పారు ఎన్నికల మేనిఫెస్టో అంటే వందల పేజీలు అటువంటి పుస్తకాలు కాదు లేదే ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత వాటిని పక్కన పెట్టే తీరు కాదు రెండు పేజీల్లోనే ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలు పెట్టడమే కాకుండా ఎన్నికల మేనిఫెస్టో అంటే ఒక బైబుల్గా ఒక ఖురాన్గా ఒక భగవద్గీతగా మేము భావిస్తామనే భావన చెప్పి ఈ రోజున తూచా తప్పకుండా ఎన్నికల మేనిఫెస్టోని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజున అమలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇవాళ మొదటి విడతగా పదివేల రూపు ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ ఖాతాలో డిఎల్ఎస్ ద్వారా జమ చేసే కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నారు త్వరలోనే ఎందుకంటే ఇప్పటికే దీని మీద కూడా అనేక రకాలుగా న్యాయపరమైనటువంటి సమస్యలు వచ్చాయి కానీ వాటిని అన్నిటిని కూడా అధిగమించారు ముందు పదివేల రూపాయలు వాళ్ళందరూ కూడా డిఎల్ఎస్ ద్వారా ఇవ్వబోతూ ఉన్నారు ఇరవై వేల లోపు కట్టినటువంటి ప్రతి బాధితులు కూడా ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్రలో చెప్పారు ఆ చెప్పినటువంటి మాట ప్రకారం ఇరవై వేల రూపాయలు కట్టినటువంటి ప్రతి బాధితుని కూడా ఆదుకునే కార్యక్రమాన్ని తీసుకోబోతా ఉన్నాం వాళ్ళకు కూడా ఐడెంటిఫై చేసే కార్యక్రమాన్ని డిఎల్స్ ద్వారా ఇప్పటికే ప్రభుత్వం దాని కోర్టుకి ఉత్తరం రాయబోతూ ఉంది త్వరలోనే మిగతా బాధితులకు కూడా ఇరవై వేల రూపాయలు కట్టినటువంటి డిపాజిట్దారులందరూ కూడా వాళ్ళు కట్టినటువంటి ప్రతి పైసా కూడా ఇప్పించే కార్యక్రమాన్ని తీసుకోబోతా ఉన్నాం ఎవరు కూడా అధైర్యపడవద్దని చెప్తా ఉన్నాం ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం 
అనేక పోరాటాలు చేశాం ఉద్యమాలు చేశాం ప్రభుత్వానికి స్పందన లేదు కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వగ్రిగోళ్ళ పక్షాన ఒక ఉద్యమం చేయాల్సిన అవసరం రాలా ఒక పోరాటం చేయాల్సినటువంటి అవసరం రాలా ఒక దీక్షలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం రాలా కనీసం ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి మా సమస్య దీన్ని చెప్పకుండానే ఆయనే అనేక సందర్భాల్లో కేబినెట్ సమావేశంలో అసెంబ్లీలో తర్వాత అనేక సందర్భాల్లో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే బాధితుల పక్షాన ఉన్నటువంటి రీతిలో ఇవాళ ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు విడుదల చేసే కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో కూడా కమిటీల పేరుతో కాలేపన చేశారు మంత్రులు కమిటీ వేశారు తర్వాత ప్లానింగ్ కమిటీ మెంబర్లతో కమిటీ వేశారు చీఫ్ సెక్రటరీ ఆయన నేతృత్వంలో కమిటీలు వేసి కాలక్షేపం చేసినటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం చూసినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇంకోటి కూడా చెప్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే తెలుగుదేశ ప్రభుత్వ హయాంలో అగ్రిగోల్డ్ సంబంధించినటువంటి ఆస్తుల్ని అప్పనంగా దోచేసుకున్నారు చాలామంది తెలుగుదేశ నాయకులు ఇవాళ చెప్తా ఉన్నాం అగ్రిగోల్డ్ సంబంధించినటువంటి ఆస్తులు దోచుకున్నటువంటి వారు ఎంత పెద్దవారైనప్పుడు కూడా తప్పనిసరిగా వారందరిపైన కూడా చర్యలు తీసుకునే కార్యక్రమం తీసుకుంటుంది ప్రభుత్వం తప్పనిసరిగా ఆస్తులన్నీ కూడా ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునే కార్యక్రమాన్ని కోర్టుకు అప్పు చెప్పే కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంటుంది అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు ఎవ్వరు కూడా అధైర్యపడొద్దని చెప్పి మరోసారి మీ ద్వారా వారందరికీ కూడా చెబుతూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇవాళ ఎందుకంటే అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల పక్షాన ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరు కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసినా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫ్లెక్సీలకి పాలాభిషేకాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఆయన కొబ్బరికాయలు కొడతా ఉన్నారు ఆయన్ని ఆరాధిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆయన చెప్పినటువంటి మాట తప్పకుండా ఇవాళ అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల్ని ఆదుకున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి అందుకే మేము కూడా అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల పక్షాన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం గుంటూరు పార్లమెంటరీ అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల సంఘం కన్వీనర్ డైమండ్ బాబు వి డైమండ్ బాబు విజయవాడ అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల సంఘం కన్వీనర్ కడప శేషు కడప శేషు విజయవాడ గుంటూరు అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తులకు సంబంధించి ముఖ్యంగా గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి హాయిలాండ్కి సంబంధించి లోకేష్ బాబు గారు వారితో పాటుగా కొంతమంది తెలుగుదేశం నాయకులు ఆస్తుల్లో అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తులు ఉన్నటువంటి చిట్టాలు వాటిని చూపించకుండా అక్రమ మార్గాన వాటిని దోచుకోవడం కోసం స్వాధీనపరచుకోవడం కోసం ఆ రోజు ప్రయత్నాలు చేస్తే బాధితుల పక్షాన మేము కోర్టుకు వెళ్ళి కోర్టులో పిటిషన్ వేసి అదేవిధంగా సిబిసిఐడికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఆ రోజు అడ్డుకోవడం జరిగింది ఇంకా అనేక చోట్ల తెలుగుదేశానికి సంబంధించినటువంటి నాయకుల కమంద హస్తాల్లో అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తులు ఉన్నాయి వాటన్నిటిపైన కూడా ప్రభుత్వం పరిశీలన చేస్తూ ఉంది సిఐడి ఎంక్వైరీ చేస్తూ ఉంది అందుకే మరోసారి చెప్పేది ఎంత పెద్దవారు ఈ అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తుల అక్రమంగా దోచు దోచుకున్నటువంటి కేసుల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా అందరిపైన కూడా చర్యలు తీసుకునే కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వం ముందున్న విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నాం ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్